皆さんこんにちは。今回も年に2回定例を行っているお宅の仕事の様子を見ていただこうと思います。冬の剪定の仕上がりはそのまま来年の春目が吹くまで姿が変わりません。ですからあまり切りすぎて寒々しい姿を春先まで晒しておきたくはないと思いますので姿を整えるだけの軽い剪定にとどめたいと思ってやっております。そのためには6、7月の剪定が重要です。それでは7月の剪定の様子を交えながら11月の定例の内容をご覧ください。最初はザクロです。7月の剪定の時には花が咲いていました。徒長枝を付け根から切り取り、輪郭から飛び出た枝先を切り詰めます トゲがあって痛いですけれども中の方に潜り込んで付け根から徒長枝を切ります。徒長枝や動物系枝など強い枝をそのまま春まで放置してしまうと芽吹いた時に大変なことになります今のうちにきちんと処理しておきましょう
11月の半ば過ぎだというのに落葉どころか紅葉の兆しもありません後々問題になりそうな強い枝を処理しながら込み入った小枝を透かしていきます葉っぱがうっそうとしていると雇用してもあまり美しく感じません7月に一度強い枝は抜いているのですけれどもその後夏伸びた枝が強く出ていますなかなか木の勢いをセーブすることができません木の上の方は強い枝が出ますのでそれをセーブしようとするとごつい切り方になってしまいます木を大きくしないようにしながら
柔らかい樹形に仕上げていくのはとても難しい木です。またお隣に出ていかないように切ろうとするとごつい仕上がりになってしまいます。ごつい切り方というのはどういうことかというと、究極はこういう寸胴切りのような切り方ですよね。反対に柔らかい枝というのは枝が分岐しながら徐々に細くなっていく流れのことですよね。寸胴切りの切り口の先に多少の枝を残したとしてもそのごつさは変わりません自然な枝の流れの方が柔らかいに決まっていますしかし境界の近くに植えられた木などは木の中心から境界までの距離は決まっていますその狭い距離の中に枝を収めなければならないわけですですからどんなに柔らかい仕上がりにしたいと思っても物理的に難しいわけですね。幹が太り枝が太くなってくれば当然その距離の中で使える枝は太くなっていきます。苦肉の策としては主要な枝が太くなりすぎないうちに脇にある細い枝を大事にしてそれを次の世代に使う枝として育てていき後に更新するというやり方ですそううまくはいきませんがそのような考え方で次のことを考えながら枝を残していきますそのようにして残した枝が使えるようになったらメインの太い枝を抜くということになりますうん。
してきたらね。中止だしね咲いてんじゃん。出っ張ってんだよな。しゃあないな。
ちょっと行き過ぎだよねなら今かなあ少なくともここまでは行っちゃった方がいいんじゃねえかな悪いけどね。うまいよね。あれまた中断になってるな。
ご視聴ありがとうございました。